தலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணா கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவர்களுக்கு அடைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது தனிஷ்டா பஞ்சமி பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு உயிர் இறந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உயிர் கபாலம் வழியாக அந்த உயிர் வெளியே சென்று இந்த நட்சத்திரங்கள் வழியாக சென்று சூரியனையோ சந்திரனையோ அடையும் இப்போது சூரியனை சென்று அடைகிற அந்த உயிருக்கு சாந்தி ஆயிருது மறுபிறவி இல்லை சந்திரனை சென்று அடைகிற அந்த உயிர் மனோகாரகன் அப்படிங்கிறதுனால திரும்பி பூமிக்கு அனுப்பி திரும்பி பூமியில் பிறக்க வேண்டிய மறுபிறவி உடைய நட்சத்திரமாக கொள்ளப்படுகிறது இப்போது பிறப்புக்கு நட்சத்திரம் இறப்புக்கு திதி இப்போ இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தில் பதிமூணு நட்சத்திரத்துக்கு வழியாக செல்லக்கூடிய உயிர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்கிறாங்க அதை தனிஷ்டா பஞ்சமி என்கிற துர் தேவதை திருப்பி அனுப்புது அதற்கு காரணம் அது கண்ம வினை வினை பயன் காரணமாக மேலுலகம் செல்ல அது தடையாக இருக்கிறது இந்த பதிமூணு நட்சத்திரம் இப்போ இறந்த உடனே நம்ம வந்து நட்சத்திரத்தையும் பார்க்கணும் திதியையும் பார்க்கணும் இப்போ அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி ரோஹிணி கார்த்திகை உத்திரம் மிருகசீரிடம் சித்திரை புனர்பூசம் விசாகம் உத்திராடம் அதாவது சூரியன் நட்சத்திரம் குரு நட்சத்திரம் செவ்வாய் நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரங்கள் இதில் புதன் நட்சத்திரம் ரேவதி இருக்குது இந்த பதிமூணு நட்சத்திரங்களின் வழியாக செல்லும் உயிர் அதாவது பதிமூணு நட்சத்திரங்கள் இறப்பவங்க வந்து அடைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விதிக்கு ஆட்படுறாங்க இது ஆறு மாதம் அடைப்பு அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி நாலு மாதம் அடைப்பு அப்படிங்கிறது ரோகிணி நட்சத்திரம் மூணு மாதம் அடைப்புங்கிறது கார்த்திகை உத்திரம் ரெண்டு மாதம் அடைப்பு அப்படின்னா மிருகசீரிடம் சித்திரை புனர்பூசம் விசாகம் உத்திராடம் இந்த அடைக்கப்பட்ட உயிர்கள் நட்சத்திரங்களில் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த பதிமூணு நட்சத்திரங்களில் இறந்தவங்களோட உயிர் அந்த குறிப்பிட்ட கால அளவு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆறு மாதம் இந்த உயிர் மேல் உலகம் செல்லாமல் திரும்பி இந்த ஜீவன் வந்து இங்கேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் பூமியில் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க இறந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடி வீடு இல்லாட்டா ஒரு திண்டு மாதிரி கட்டி இல்லைன்னா ஒரு செங்கல் வைத்து திண்டு மாதிரி கெட்ட எனக்கு முடியாதுப்பா அப்படின்னா ஒரு செங்கல் வைத்து அதன் மேல் கற்பூர தீபம் ஏற்றி இல்லாட்ட ஒரு வெண்கல கிண்ணத்திலே தீபம் ஏற்றி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றணும் தீபம் ஏற்றி வரணும் அதுக்கு வந்து சாயங்காலம் ஒரு நெய்வேத்தியம் தண்ணீர் வைக்கணும் அது வெண்கல செம்பு வச்சுருக்கணும் பழைய காலங்களில் எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு வெண்கல செம்பு இருக்கும் யாரும் இறந்தாங்கன்னா வைக்கிறதுக்கு தீபம் ஏற்றி ஏற்றி காமிச்சு அந்த குறிப்பிட்ட காலம் ரெண்டு மாதம் கழித்து அந்த குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம் இப்போ ஒரு ரோகிணி நட்சத்திரம்னா அந்த ரோகிணி நட்சத்திரம் நாலு மாதம் நாலு மாதம் கழித்து அந்த ரோகிணி நட்சத்திரம் வந்த அன்னைக்கு இவங்க நேராக போய் ஒரு நதிக்கரையிலே போய் வெண்டம் திதி கொடுத்து அந்த வெண்கல செம்பை இல்லை நல்லெண்ணெயை விட்டு அதில் நம்ம முகத்தை பார்த்து கொல்லி வைத்தவர் புத்திரர்கள் கண்ணாடி மேலே அதுக்கு அடுத்தது முகத்தை பார்த்துட்டு அந்த வெண்கல செம்பை நல்லெண்ணெயும் பிராமணனுக்கு தானமாக வழங்கணும் இப்போ அடுத்த பிறவிக்கு கேடு இல்லை இதை நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா அந்த இறந்தவர்கள் இந்த தனிஷ்டா பஞ்சமி அப்படிங்கிற துருதேவதையின் தூண்டுதலால் ஆவி வடிவிலோ கனவு வடிவிலோ பிரம்ம ராட்சச வடிவிலோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து பயமுறுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இன்னொரு உயிர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எந்த இதுவும் பண்ணலை அப்படின்னு இதை நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்ப பவ்யமாக கடைபிடித்து வந்திருக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு அடைப்பு அப்படிங்கிற இந்த பதிமூணு நாட்களில் தனிஷ்டா பஞ்சமி அடைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பதிமூணு நட்சத்திரங்களில் இறந்தவர்களுக்கு வாசல் வழியாக அந்த பிணத்தை கொண்டு செல்லாமல் இறந்த பிரேதத்தை வீட்டில் வந்து அவங்க எங்கே இறந்தாங்களோ அந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டை போட்டு சுவரை இடித்து 
அந்த வழியாக கொண்டு போயிருந்தாங்க அப்போ மண் சுவர் இருந்தது அதனால் அது பாசிபிளாக கூட அவங்களுக்கு இருந்தது இந்த வீடு சிலவங்க வந்து அவங்க தனி வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அந்த வீடை அடைச்சி போட்டுருவாங்க ஆறு மாதம் அது சாயங்காலம் சாயங்காலம் தீபம் ஏற்றிட்டு மீதி நேரம் வீடை அடைச்சி போட்டுருவாங்க அந்த ஆறு மாதம் அந்த உயிர் அங்கே உலவி கொண்டு இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிற எண்ணங்களில் அடைச்சியும் போட்டுருவாங்க அதனால் நீங்கள் ஒருத்தர் இறந்தவங்களுக்கு இந்த அடைப்பு அப்படிங்கிற நம்ம கடைபிடிக்கணுமானால் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கணும் இந்த கபாலம் வழியாக போகிற உயிர் மேலும் மறுபிறவி அவங்க எடுத்து வரணும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அவங்க வந்து பசியோடையும் அவங்க நம்ம இந்த அடைப்பு கோ பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்மளுக்கு துன்பத்தை விளைவிப்பார்கள் குடும்பம் விருத்தியடைய விடமாட்டார்கள் அப்படிங்கிற உண்மைதான் இப்போ ஒரு காலங்களில் கல்யாணங்கள் தடையாகும் இப்போ நம்ம இப்படி முறையாக இது பண்ணலைனா கல்யாண திருமண தடை சில வீட்டில் எனக்கு வீடே ஒரே ரூம் தான் என்னால் வந்து இந்த டெய்லி தீபம்லாம் ஏற்றிட்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இப்போது ஒரு ஆறு மாதம் அடைப்பு அப்படின்னா ஆறு மாதத்துக்கு மூவாறு பதினெட்டு நூற்றி எண்பது சூடம் தீபம் அதாவது கற்பூரத்தை எடுத்து அந்த கற்பூரத்தை ஆறு மாதம் முடிஞ்சது அதே நட்சத்திரத்திலே நம்ம திதி இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த நூற்றி எண்பது இரநூறு நட்சத்திரத்தை ஒரே இடத்துல வச்சு பொருத்தி ஏற்றி சொட்டு கும்பிட்டுட்டு மொத்தமாகவும் பண்ணலாம் பண்ணாலும் ஆத்மா சாந்தி ஆகும் அப்போது இறந்து போன உயிர் மேல் உலகம் போகலை அப்படின்னா நம்ம கனவில் கண்டிப்பாக வரும் இல்லைன்னா அவங்க நடமாடுற சத்தங்கள் அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் இதை பற்றிய சந்தேகங்கள் ஜோதிடத்தில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்ன நீங்கள் தொடவு கொள்ளலாம் தவறாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மை கார்டு மை சிஆர்டி அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே வந்து என்னுடைய அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய கார்டு ஃபோன் நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாம் வரும் என்ன நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்